மாத மையப்பொருளுடன் வல்லமையான ஒரு வாழ்வியல் செய்திக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் ஆழங்களில் கொண்டு செல்லும் வாக்குதத்தம் அசைக்கும் வேத வசனத்தின் வலிமை அறியும் ஆவலை தூண்டும் வார்த்தை இதோ உங்களுக்காக கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் கத்துடைய மகிமைக்காக அதிக நேரம் காத்திருக்க முடியா இந்த வருஷம் ஆண்டோர் உதவி செய்தார் ஆனால் அந்த மகிமையை நாம் அனுபவிக்கும் முடியாக ஆண்டோர் நம்மை ஆசிர்வதித்தாரே அதற்காய் நான் ஆண்டிற்கு கோடான கோடி நன்றிகளை செலுத்துகிறேன் ஏற்கனவே சொன்னவனமாய் ஆண்டவர் தம்முடைய தூதர்களை காற்றுகளாகவும் ஊழியக்காரரை அக்கினி ஜுவாலைகளாகவும் மாற்றுகிறார் என்ற சாட்சியை இந்த செக்கினால வாயிலாக நான் சொல்வதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கேன் அங்கு தேவ தூதர்கள் இறங்கினதையும் பரிசுத்தாபியானவர் அந்த அட்மாஸ்பிரிக் சேஞ்ச் நடந்ததையும் நாம் கண்ணார விட்னஸ் பண்ண கத்த நமக்கு கொடுத்த இந்த மேலான பாக்கியத்துக்காக நம்ம எல்லாரும் கரங்களை தட்டி ஆண்டு ஒரு மகிமைப்படுத்துவோம் என்ன பியூட்டினா கத்துடைய மகிமை இறங்கும் பொழுது நாம் எதற்காக அழுகிறோம் ஏன் அழுகிறோம் தெரியாது சின்ன பிள்ளைகள் அழுதாங்க பத்தியா that was amazing actually even the small children prayed so earnestly siru pilligal deva samuhathile aludittu avangalukku enna nadakkune theriyala sila pilliga kanna thandu paathirundhalum avargal or brahmipilla irundhadai witness panna mudindathu kattra vidu magimi நமக்கு நிச்சயமாக அந்த நாள்ல விளங்க செய்தார் என்ன கேட்கிற அருமையானவர்களே நேற்றைய தினத்துல ஒன்னஸ் டைம்ல நாம் நன்றி செலுத்தும் பொழுது ஒரு தம்பி நான் ஒரு எதுக்கு ஸ்தோத்திரித்தனா அதே அதே காரியத்த அந்த பாயிண்ட் என்னன்னா கற்றுடைய வல்லமை வெளிப்படுவதற்கு முன்பாக என்ன வெளிப்பட்டுச்சு கற்றுடைய வார்த்தை வெளிப்பட்டது That is the secret of power. You can't do magic or you can't do anything else. The first thing to say is that the first thing to say is that the first thing to say is that I am going to say to you. When I was praying for what God wants to speak in the Shekinah, God wants to speak in the Shekinah. God gave this beautiful passage for meditation. And the Aragana Daris and the Pagadiya and the Dhyanithi Adi Ungulukku Chaidiyaga Kundu Vare Kattar Udavi Saitha Daivukkaga Naa Nanda Uri Shtho Thirikre. In the Kalabalilayum Marvudi Maga Naam Adai Karithi Naam Dhyanika Pogurum. Enna Andra Indhanathile Ullumiyai Naam Anayga Karingle Padikam Udi Ville. But in the Kalabalayla Naam Marvudi Maai அதை படித்து நம் தெய்வ சமூகத்தில் இன்னும் மகிமையினால நிரப்பப்பட வாஞ்சித்து நம்முடைய வாழ்க்கை அவருடைய மகிமையினால் அலங்கரிக்கப்படும்படியாக நாம் ஒப்பு கொடுக்க போகிறோம் எடுத்து வாசிப்போம் மத்தியின் புஸ்தகம் பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து பதினோராம் வசனம் வரைக்கும் நாம் வாசிப்போம் மத்திய பதினேழாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலிருந்து வேற ஒருத்தவங்க வாசிங்க பொழுது 
புத்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தை வாசிங்க ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் இது டிரான்ஸ்பிகரேஷன் இன்சிடென்டை அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல லூகாவின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்திலையும் நாம் இதை வாசிக்கிறோம் மார்க்கவின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தை வாசிங்க ருசி பார்ப்பதில்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் லூகாவின் சுவிசேஷத்துல நீங்க எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது ஒன்பதாம் அதிகாரம் அது லூகா ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்துல அப்படியே நம்ம வாசிக்கிறது பார்க்கிறோம் அவங்க எங்க போயிருக்காங்க எங்க மலைக்கு எதுக்கு போயிருக்காங்க ஜபம் பண்ணுகிறதற்கு ஒரு மலையின் மேல் ஏறினார் என்று நம் இது எப்ப நடக்கிறது இந்த பகுதி அல்லது இந்த டிரான்ஸ்பிகரேஷன் ஊழியத்தில் நடந்த ஒரு மகா பெரிய காரியம் அல்லது அவருடைய சத்தியத்தை பறைசாற்றும்படியாக நடந்த ஒரு மாபெரும் நிகழ்ச்சி ஏனென்றால் ஏசு இந்த பூமிக்கு எதுக்கு வந்தார் ஏசு இந்த பூமிக்கு எதுக்கு வந்தார் அல்லது உங்களையும் என்னையும் ஏன் ஏசு ரச்சித்தார் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக அப்ப அவர் வந்தது நித்திய ஜீவனை கொடுக்கும்படியாக வந்தார் அந்த நித்திய ஜீவனுக்குன ஆதாரத்தை காட்டும்படியான ஒரு நிகழ்வு தான் இந்த டிரான்ஸ்பிகரேஷன் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய ஆல்மோஸ்ட் ஊழியம் முடிகிற நேரத்தில் மூன்றரை வருடம் ஊழியம் முடிகிற நேரத்தில் நடக்கிற ஒரு அற்புதமான காரியத்தை குறித்து தான் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிறோம் என்ன கேட்கிற அருமையானவர்களே அவர்களை எங்க எங்க ஏறி போனாங்க என்று வாசிக்கிறோம் எங்க உயர்ந்த மலைக்கு நானும் உங்களுக்கு அனுக்கான ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வச்சிருந்தேன் என்ன கொஸ்டின் ஆறு நாலு ஏறக்குறைய எட்டு நாலு ஆறு நாளைக்கு பிறகு அவர்கள் போவதாக எழுதப்பட்டிருக்கிறதே The first thing that I want to tell you in the R Nalik Munbaka Nadanda Sambhavati Kuritthi Naam Satchu Parka Vendum Thirupanga Pakla Matthiyun Bustagam Padinara Madhigarathil Yesu Christu Cholugirar Enna Cholugirar? Ningil Yaar Enna Kek Enna Cholugirar? Le? Apo ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்னு சொல்றாங்க பதினாலாம் வசனத்துல வாசிக்கிறாங்க என்ன வாசிக்கிறோம் இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லும் பொழுது பேதரும் மட்டும்தான் 
உன்னதமான வெளிப்படுத்தல அங்கு சொல்வதை பார்க்கிறோம் நல்ல கவனிங்க நீர் ஜீவன் உள்ள தேவன் குமார் ஆகிய கிறிஸ்து என்று பேதிரு சொன்ன பிறகு கூட ஆண்டவர் ஆகிய தேவன் ஒரு காரியத்தை சொல்றார் வாசிங்க பார்க்கலாம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்தை வாசிங்க என்ன சொல்ற இங்கிலீஷ்ல வாசிங்க பாக்கலாம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் தமிழ்ல வாசிங்க சம்பவிப்பதில்லை என்று அவரை கடிந்து கொள்ள தொடங்கினார் சாதாரணமா கூட சொல்ல என்ன பண்ணாரா பேதிரு கொஞ்சம் தைரியம் தான் கொஞ்சல்ல நிறைய தைரியம் தான் இயேசுவையே கடிந்து கொண்டான் அது அன்பின் கடிது அப்போ ஆண்டோட பதில் என்ன வாசிங்க இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் தேவனுக்கு ஏற்றவைகளை சிந்தியாமல் மனுஷருக்கு ஏற்றவைகளை நீ என்ன பண்ற சிந்திக்கிறாய் என்று ஆண்டு கடந்து கொண்டார் நீ தேவனுக்கு ஏற்றவைகளை சிந்தியாமல் மனுஷருக்கு ஏற்றவைகளை சிந்திக்கிறாய் என்று என்ன கேட்கிற அருமையான வாலிப தம்பி தங்கச்சிகளே சகோதர சகோதரிகளே ஏசு கிறிஸ்தனுடைய மூன்றே வருடம் இந்த உலகத்தில் அல்லது இந்த பூமியில் அவர் வாழ்ந்த பொழுது மூன்றே வருடம் அவர் ஊழியம் செய்ததாக நம் சரித்திர சான்றுகளும் வேதத்தில் நாம் வாசிக்கும் அந்த மூன்று வருஷம் ஊழியத்தில் ஏசு கிறிஸ்து ஓடு கூட இவர்கள் எல்லாரும் பயணித்தாங்க சீஷர்கள் எல்லாரும் பயணித்தாங்கல்ல என்னென்ன ஊழியம் செய்தார் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சுகத்தின் ஊழியம் நடந்தது அவரிடத்தில் வந்த எல்லா வியாதிஸ்தர்களையும் எல்லா நோய்வாய்ப்பட்டவர்களும் பலவீனப்பட்டவர்களும் அவர் என்ன பண்ணாராம் எல்லாரும் சுகப்படுத்தினார் என்று வாசிக்கிறோம் அப்புறம் அற்புதங்களை செய்தார் அப்புறம் மறித்தவர்களை உயிரோடு எழுப்பினார் பெய்கள் பிசாசு பிடித்தவர்களை அநேகர விடுதலை ஆக்கினார் அப்புறம் ஐயாயிரம் பேர் போஷித்த அற்புதங்கள் அடையாளங்களை செய்தார் ஊழியத்தில் இத்தனை காரியத்தும் செய்தார் சரி இயேசு இந்த பூமியில் இந்த காரியங்கள் செய்யும் பொழுது அவருடைய சீஷர்கள் என்ன பண்ணி கொண்டிருந்தாங்க கூட இருந்தாங்கல்ல அவங்க அற்புதம் செய்தாங்களா செய்தாங்க அவங்க வியாதிகளை சுகப்படுத்தினாங்களா சுகமாக்கினாங்க ஏசு செய்த ஊழியத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு பங்கு இருந்ததா இருந்தது அப்படியா 
அப்ப கூட இருந்த சீஷர்கள் இயேசு செய்த அத்தனை காரியங்களும் அவர்கள் சாட்சி கொடுக்க முடியாக படக்க வைக்கப்பட்டு செய்தார்கள் அப்பெல்லாம் நல்லா இருந்தது அப்படி இருக்கும் பொழுதும் அவர்களுடைய நிலவரம் சாதாரணமாக தான் இருந்தது ஆனால் இந்த இந்த அதிகாரத்தினுடைய முதல் பகுதியில ஆறு நாளைக்கு முன்பு என்று எழுதுவதற்கு அர்த்தம் என்ன இந்த மனுஷகுமாரன் வேத பாரதிராலும் மூப்பராலும் பாடுகள் பட்டு கொலையுண்டு கொலை செய்யப்படுவார் மூன்றாம் நாளில அவர் உயிர் தெளிந்துக்க வேண்டியிருக்கிறது என்று தன்னுடைய மரணத்தை குறித்து ஒரு மிகவும் துக்கமான மோசமான சம்பவிக்க முடியாத காரியங்களை விவரித்து சொல்லும் பொழுது சீஷர்களுக்கு என்ன நடக்கிறது ஆண்டோட்டம் கடைசி முடிவை குறித்து அவர்களுக்கு சொல்லும் பொழுது அவருடைய விசுவாசம் எல்லாருக்கும் மேலாக பேதுரை சொன்னாரு நீர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொன்ன அந்த அறிக்கையை சொன்ன பேதுரு கூட சொல்ற ஆண்டவரே உமக்கு இது என்ன பண்ணக்கூடாது சம்பவிக்க கூடாது இது எப்படி உங்களுக்கு சம்பவிக்கலாம் இன்றைக்கு மரணத்தை வைத்து அநேகர் பல தீர்மானங்கள் பண்றாங்க விச் இஸ் விச் இஸ் வெரி ராங் ஆனால் ஏசு கொண்டு ஏசு கிறிஸ்து தெரிந்து கொண்ட மரணம் ஒரு சுமூகமான ஒரு அமைதலான ஒரு சாதாரண மரணம் இல்ல மிகவும் கொடூரமான மிகவும் மிகவும் பாடுகள் நிறைந்ததான கோரமான முடிவை இயேசு அவர்களுக்கு சொல்லும் பொழுது அவர்கள் நினைத்த நினைப்புக்கும் இவர் சொல்லுகிற கூற்றுக்கும் மாறாக இருக்கிறதை அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை நம்பிக்கை அற்று போயிடுச்சு அவருடைய விசுவாசம் துவண்டு போயிடுச்சு ஏன்னா அவர்கள் என்ன நினைச்சாங்க இயேசுவை என்ன நினைச்சாங்க மேசியா என்று நினைத்தார்கள் இயேசு என்ன பண்ணுவாரு இவர் பெரிய அற்புதங்கள்லாம் செய்கிறாரு இவர் பயங்கரமான காரியங்களை செய்கிறார் ராஜ்யத்தை இவர் பிடிச்சு கொள்வாரு அவர் ராஜ்யம் வர ராஜ்யம் பேசினதுனால நீங்க இங்கதான் ஒரு காரியம் இந்த 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 பிள்ளைகள் இவர்கள் பூமிக்குரியவர்களாக மனுஷனுக்குரியவர்களை சிந்திக்கிறவர்களாக இருக்கிறதுனாலதான் நீங்க வேதத்துல பல பகுதிகளை பார்க்கலாம் ஏசு கிறிஸ்து ஒரு முறை சமாரிய ஸ்திரீயோட பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது அவர் சொல்றாரு என்னுடைய போஜனமானது பிதாவின் சித்தத்தை செய்வதே என்னுடைய போஜனம் என்று சொல்லும் பொழுது அவங்க என்ன நினைச்சிட்டாங்க என்ன நினைச்சிட்டாங்க ஓ யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து இவருக்கு ஸ்பெஷலா ரைஸ் எடுத்து வந்திருக்காங்க பிள்ளைக்கு சாப்பாடு வச்சிருக்காங்க அதை குறித்து இவர் சொல்றாரு என்று நினைத்தாரு எனக்கு சாப்பிடக்கூடிய வேறு ஒரு போஜனம் இருக்கிறது என்று இயேசு சொல்லும் பொழுது அவர்கள் அப்படி நினைச்சாங்க அதனால இவர் ராஜ்யத்தை குறித்து ராஜ்யத்தை குறித்து பேசும் பொழுது இவர்கள் என்ன ராஜ்யத்தை குறித்து நினைத்தார்கள் என்றால் இந்த பூமியில இயேசு கிறிஸ்து ஒரு ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க போகிறார் நம்ம எல்லாரும் அரியாசனத்தில் உட்கார போகிறோம் எல்லாம் மிதத்துட்டு இருந்தாங்க ஐ வில் பி லைக் மினிஸ்டர் இவங்கெல்லாம் இப்படி இருப்போம் நமக்கு வல்லமை இருக்கும் என்று நினைத்த பொழுது இயேசு அங்க எல்லாத்தையும் போட்டு உடைக்கிறார் என்னுடைய மரணம் இப்படியாக மனுஷருடைய கைகளில அதுவும் வேத பாடல்கள் மூப்பர்கள் பரிசேயர்கள் இப்படிப்பட்ட ரிலிஜியஸ் பீப்புள் என்னை உபத்திரப்படுத்தி பாடுகளுக்குள்ளாக்கி என்னை மரணத்துக்குள்ளாக கொலையுள்ளு செய்வார்கள் மூன்று நாளைக்கு பிறகு நான் எழுவேன் என்று சொல்லும் பொழுது அவர்களால் ஜீர்ணிக்க முடியும் இப்ப இந்த கான்வர்சேஷன் நடந்த பிறகு இப்பொழுது இயேசுக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஓ மை காட் நான் முடிகிற நேரத்தில் இந்த பிள்ளைகளுக்கு இதனுடைய ரகசியத்தை காட்ட வேண்டுமே 
என்னை கேட்கிற அருமையான வாலிப தம்பி தங்கச்சிலே சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய இறுதியும் கூட எத்தனை நாள் எத்தனை முறை இப்படி துவண்டு போயிடும் நமக்கு சாதகம் இல்லாத காரியங்கள் அல்லது மாறான காரியங்கள் வரும் பொழுது எத்தனை முறை நாம் துவண்டு போயிடும் ஏசு கிறிஸ்து இதுல இருந்து மூன்று நபர்களை தெரிந்தெடுக்கிறார் யார் யாரை தெரிந்தெடுக்கிறார் பேதுரு யோவான் யாக்கோப் என்று மூன்று சீஷர்களை மாத்திரம் இருக்கிற பன்னெண்டு சீஷர்கள் இந்த மூன்று சீஷர்களை மாத்திரம் ஆண்டவர் ஒரு ரெப்ரசென்டேட்டிவ்காக அவர்களை கொண்டு போகிறார் இவர்கள் எப்படி இருந்தாங்க லூக்காவின் சுவிசேஷத்துல வாசிக்கிறோம் அவர்கள் என்ன பண்ணாங்க ஜெபித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நித்திரை மயக்கத்தில் இருந்தாங்க எப்படிப்பட்ட நேரத்தில் எவ்வளோ மகிமையான நேரம் இவ்வளோ மகிமையான வேலைகள் நடக்கிற நேரத்தில் அவர்கள் நித்திரை மயக்கத்தில் இருந்திருக்காங்க பேதுருவும் அவனோடு இருந்தவர்களும் என்ன என்னவா இருந்தார்கள் நித்திரை மயக்கமாய் இருந்தார்கள் ஆகிலும் ஆகிலும் அவர்கள் என்ன பண்ணாங்க விழித்து அவர்களுடைய அவருடைய மகிமையையும் அவ்விரண்டு பேரையும் அவர்கள் கண்டார்கள் அதனாலதான் உங்களுக்கு முதல் காரியமாக இன்றைக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொன்ன முதல் பாயிண்ட் நம்முடைய குறைகள் நம்முடைய இயலாமைகள் அவருடைய மகிமைக்கு முன்பாக ஒரு பொருட்டே அல்ல ஒரு பொருட்டே அல்ல ஒரு சைடு அவர்களுடைய விசுவாசம் அசைக்கப்பட்டிருக்கிறது அவன் நம்பிக்கை இருக்கிறது இன்னொரு சைடு அவர்களால ஆவிக்கிற ஜீவத்தில் நிற்க முடியல இவ்வளவு மகிமையான காரியம் நடக்கும் பொழுது கூட தூக்கம் வருகிறது கோட்டுவாய் விட்ட முடியல அவர்கள் என்ன சொல்றாங்க நித்திரை மயக்கத்திலே இருந்தாங்களா இது இந்த கூட்டம்னா கீழ இருக்கிற கூட்டம் பாருங்க லூகாவின் சுவிசேஷம் அந்த பகுதியில நீங்க இந்த டிரான்ஸ்பர்கேஷன் மலையில இருந்து கீழே இறங்கும் பொழுது அவர்கள் என்ன என்ன பண்ணினாங்க என்று வாசிக்கிறோம் முப்பத்தி ஏழாம் வசனம் வாசிங்க லூகா ஒன்பதாவது முப்பத்தி ஏழு அவருக்கு என்ன பண்ணி வந்தாங்க எதிர்கொண்டு வந்த கடாட்சி தருள வேண்டும் என்று உண்மை வேண்டிக் கொள்கிறேன் அவன் எனக்கு பிள்ளையா இருக்கிறான் நாற்பதாம் வசனம் வாசிங்க நாற்பத்தி ஓராம் வசனம் வாசிங்க ஒரு சின்ன வருங்கால ரகசியத்தை வெளிப்படுத்தும் 
அதனால தான் பேதுரு யோவான் யாக்கோபு என்பவர்களே அவர் கொண்டு போய் அந்த மலையின் மேலே இருக்கும் பொழுது அவர் ஜபம் பண்ணி கொண்டு இருக்கும் பொழுது அவருக்கு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்குது என்ன டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அவருடைய முகம் மறுரூபம் ஆயிடுச்சு அவர் அவர் மறுரூபம் ஆனார் அவருடைய மறுரூபம் என்று சொல்லும் பொழுது மெட்டமார்பிசிஸ் என்று சொல்லுகிற அந்த பொருளுக்கு ஏற்றதாக இருக்கிறது அதாவது ஒரு கேட்ட பில்லர்லேருந்து எப்படி பட்டர்ஃப்ளை ஆக மாறுகிறதோ அது போல் ஏசு கிறிஸ்தனுடைய சரீரமானது மகிமையின் சரீரமாக மாறின அந்த பிரவேசத்தை ஆண்ட ஒரு சனம் அவர்களுக்கு காட்டுகிறார் அந்த மகிமையில் அவருடைய முகம் எப்படியா மாறினதா சூரியனை போல பிரகாசித்தது அவருடைய வஸ்திரம் என்னவாக மாறினது சொல்லுங்க சொல்லுங்க வெண்மையான வஸ்திரமாக அது மாறி இந்த டிரான்ஸ்பிகரேஷன் நேரத்தில் நடக்கிற இந்த மிக முக்கியமான காரியம் எதற்காக ஆண்டு காட்டினார் எதற்காக காட்டினார் சொல்லுங்க சொல்லுங்க வெரி குட் உயிர் தெழுதலுக்கு பிறகு ஆண்டவர் தம்மை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கும் தம்மை பின்பற்றவர்களுக்கும் கொடுக்க போகிற மகிமையை அவர்களுக்கு சாட்சியாக காட்டும்படியாக ஆண்டவர் சித்தம் உள்ளவராயிருந்தார் அந்த நேரத்தில் அவர்கள் மோசையும் எலியாவும் வந்து பேசிக் கொண்டிருந்தது என்ன பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அதுவும் பைபிள் எழுதப்பட்டிருக்க அவங்க என்ன பேசிக் கொண்டிருந்ததாக பேதுருவும் யோவானும் கேட்டாங்களா இயேசுவின் மரணத்தை குறித்து பேசினதாக அவர்களுக்கு விளங்கினது என்று வாசிக்கிறோம் எதை குறித்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எங்க எந்த வசனம் மரணத்தை குறித்து என்ன பண்ணிக்கொண்டிருந்தாங்களா இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான வாலிப தம்பி தங்கச்சியே கத்துடைய மகிமையை காணும்படியாக அல்லது அதை அனுபவிக்கும் முடியாக நம்ம எல்லாரும் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தேவன் அந்த மகிமையை கொடுக்க முடியாது சொல்றாரு பிதாவே நாம் ஒன்றா இருக்கிறது போல இவர்களும் ஒன்றா இருக்க முடியாத நீர் எனக்கு தந்த மகிமையை நான் இவர்களுக்கு தந்தேன் என்று சொன்னார் அந்த மகிமையை தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார் ஏனென்றால் நாம் அவரை போல மாறும்படியாக அந்த மகிமை நம்மை உருமாற்றி கொண்டே இருக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த மறுபம் என்பது அந்த தினமும் ஒரு தேவண்ட பிள்ளையினுடைய வாழ்க்கையில நடக்கிற ஒரு மகிமையான வேலை நம்ம ஏன் தேவ சமூகத்துக்கு வர்றோம் நேரம் இருக்கிறதுனால வருமா ஃப்ரீயா இருக்கிறதுனால வருமா தயவு செய்து அப்படிப்பட்ட ஆட்டிடியூட் இருந்தால் டோன்ட் கம் தேவ சமூகத்துக்கு ஃப்ரீயா இருக்கிறதுனால வரக்கூடியவங்க வராதிங்க எனக்கு வேலைகள்லாம் நிறைய இருக்கு அதன் மத்தியில் தேவ சமூகத்துக்கு ஏன் வரும்னா பிகாஸ் வி ஆர் கால் டு பி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் மேல கூட்டிட்டு போன மூணு பேரும் இவ்வளவு பேரும் மகிமையான காரியங்கள் நடக்கும் பொழுது தூங்கி தூங்குற கூட்டமா இருக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் கீழே இருக்கிற கூட்டம் பார்க்கும் பொழுது இவ்வளவு பெரிய காரியத்தை அவர்கள் கையில் கொடுத்துட்டு போனார் அவர்களும் விசுவாசம் குறைவினால அவர்கள் பிசாசு கூட துரத்த முடியாத நிலவரத்துக்கு அவர்கள் தள்ளப்பட்ட இந்த கூட்டத்துக்கு இயேசு தம்முடைய ரகசியத்தை வெளிப்படுத்த சித்தமுள்ளவராக இருந்தார் என்ன தெரியுமா என்பதுவாசம் <laughs> 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 
இந்த அவிசுவாசத்தை ஆண்டவர் முதலாவது நீக்கும்படியாக ஆண்டவர் இங்கு தனக்கு பின்பாக அல்லது மரணத்துக்கு பின்பாக இதுவரைக்கும் யாரும் கண்டிராத ஒரு மகா பெரிய ரகசியத்தை தம்முடைய சீஷர்களின் வாயிலாக ஆண்டவர் இந்த உலகத்துக்கு சாட்சியாக அறிவிக்கும்படியாக ஆண்டவர் சித்தம் கொள்ளவராக இருந்தார் அப்பொழுது அவர்களுடைய குறைகளையோ அவருடைய நிலவரங்களையோ பார்க்கவில்லை ஆண்டவர்களை தூக்குகிறார் அவர்களுடைய விசுவாசத்திலிருந்து அவர்களுக்கு ஆண்டவர் ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கும்படியாக உயர்ந்த மலைக்கு கொண்டு போகிறார் அல்லா இந்த பேதுரு யோவான் யாக்கோபு அவர்கள் குறித்து இன்னும் நான் சொல்ல போனா மிகவும் அழகான நிறைய காரியங்கள் உண்டு மிக முக்கியமானதை நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் ஏன் இந்த செய்தி உங்களுக்கு மறுபடியும் சொல்ல வேண்டியதுன்னா இதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை பேதிர யோவான் யாக்கோபு உயர்ந்த மலைக்கு ஏறி போக அவர்கள் மனம் உள்ளவர்களா இருந்தார்கள் அவர்களுக்குள்ள என்ன இருந்தது அவிசுவாசம் அவர்களை வந்து என்ன பண்ணலாம் என்ன சொல்லிருக்கோம் என்ன சொல்லிருப்பீங்க கமிட்மெண்ட் இருக்கு வெரி குட் வேலை இருக்கு வர முடியாது தூக்கம் வருது வெரி குட் தூக்கம் வருது அப்படிப்பட்டவங்களை எங்க கூட்டிட்டு போறாரு சொல்லுங்க சொல்லுங்க நீங்க தேவண்ட மகிமையை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் நல்லா தெரிஞ்சுங்க உங்களுடைய குறைகள் தேவண்ட மகிமைக்கு முன்பாக ஒன்றும் இல்லை ஆனா அந்த மகிமைக்குரிய ஒரு விலையை நீங்கள் கொடுத்துதான் ஆக வேண்டும் You and I are duty bound to give a price for this glory. Hallelujah. With a price you cannot. Jesus never saw your infirmities. We are going to see the truth. He is not going to give us the truth. But there is a price for us. Amen. 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 அல்லது போன ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கோத்தகிரி போகும் பொழுது ஒரிசால ஒரு மேல் இதுல குடி இதுக்கு போறதுக்கு மூன்று மணி நேரம் நடக்க வேண்டியதாக மலையில் அந்த மலையில மூன்று மணி நேரம் நடந்த பிறகு ஒருவேளை பேதுரு இந்த உயர்ந்த மலைக்குள்ளாக ஏறி நடக்கும் பொழுது அவர் ஒருவேளை எக்ஸாஸ்ட் ஆன இதனாலதான் அவர் எல்லாம் தூங்கிட்டாங்களான்னு தெரியாது இருக்கும் பொழுது இப்படியாக ஒரு காரியத்தை நான் செய்ய போறேன்னு சொல்ல பேதுரு யோவான் யாக்கோபு வாங்க நம்ம ஜெபிக்க போலான்னு சொல்லியிருப்பாரு இவங்க ரெடி ஆயிட்டாங்க ரெடி ஆகி உயர்ந்த மலைக்கு ஏற ஆயத்தம் உள்ளவர்களா இருந்தார்கள் They were ready to leave their comfort zone. They know that I don't have a strong feeling. I don't have a strong feeling. I don't have a strong feeling. But Jesus, I'm going to kill you. 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 நாம ஆண்டவருடைய அழைப்பு நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கு ஆனா நாம எல்லாரும் என்ன சொல்றோம் ஆண்டவரே தூக்கம் வருது சாதாரண குறை மற்ற என்ன சொல்லலாம் இதோ ஆண்டவரே கொஞ்சம் வேலை முடிக்க முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் இல்ல ஆண்டவரே எனக்கு இது பிடிக்கல ஆண்டவரே எனக்கு அது முடியல நம்முடைய குறைகள் நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக வந்து நிற்கும் நம்முடைய இயலாமைகள் விசுவாச குறைவுகள் நமக்கு முன்பாக நிற்கும் But the good character among this Peter, John and Jacob or the James who is in the name of the three names they have a good character 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 
விசுவாசம் இல்லை ஆனால் அதுவும் இல்லை அவர்கள் இயேசுக்கு பின்பற்றவும் இயேசு கீழ்ப்படியவும் தங்களுடைய கம்ஃபர்ட் ஜோனை உடைத்து அவர்கள் மேலே எழும்பவும் அவர்கள் முன் வந்தார்கள் குளத்தில் இருக்க யாரும் ஒரு பாஸ் உங்களை ஏதாவது வேலைக்கு கூப்பிடுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி குவாலிபிகேஷன்ல கூப்பிடுவாங்களா உங்களை நம்பி ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ப்ராஜெக்ட் கூப்பிடுறாங்க நீங்க போய் அங்க தூங்கிறீங்க என்ன பண்ணுவாங்க நிரந்தரமா தூங்குப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருவாங்க நிரந்தரமா தூங்கு தூக்கமா இருக்கு உனக்கு முடிக்கிறவரும் நோக்கி வரும்பொழுது விசுவாசத்தை காண்பாரோ என்று எழுதியிருக்கிறார் அசைக்கப்படும் கடைசி நாட்களில விசேஷமாக அறிவு பெருகி இருக்கிற இந்த காலத்தில் விசுவாசம் அசைக்கப்படும் அநேகருடைய விசுவாசத்தை பிசாசானவன் சல்லடையாக சல்லடிக்க அவன் 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 அநேக பிரயத்தனங்களையும் தந்திரங்களையும் கையாளுகிற காலம் இது அதனாலதான் விசுவாசம் குறைவுகள் முந்தி நடக்கும் என்று வசனத்தில் வாசிக்க கீழ்படிவேன் <laughs> This boss is not bothered about your infirmities. One day, that's a way to irkar and the nalavarangal out of magi make a portal. And I need to say you when you're a car, you are the Malik here and you are the Malik here. Amen. 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 We are the Malik here and you are the Malik here. Amen. Amen. Hallelujah. You have to leave your old thoughts. The unnecessary thoughts. உங்களை பிடிச்சு இழுக்கிற விசுவாச குறைவுகளை உண்டாக்குகிற அந்த காரியத்தை விட்டு ஏசு உங்களோடு கூட இருக்கிறார் என்று தைரியத்தோடு கூட ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து நீங்கள் முன்னேற ஆரம்பிக்க வேண்டிய நேரத்துக்கு வந்திருக்கிறீர்கள் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு ஏசு தம்முடைய மகிமையை காட்ட அவர் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் நீ விசுவாசித்தால் ஏராளமான காரியங்கள் இருந்தாலும் தேவனை பற்றிய விசுவாசம் இன்றைக்கு அநேகருக்கு அசைக்கப்படும் அசைக்கப்பட்டு இன்னும் இன்னும் பல விதங்களில் அசைக்கப்படும்
நாம் நம் விசுவாசித்து துவக்கினவரையும் முடியுக்கிறவரையும் நம்முடைய கண்கள் எப்பொழுதும் நோக்கி பார்த்து அவரை பின்பற்றி கொண்டே போவோம் அவர்கிட்ட ஆண்டவரே என் பெலமினத்தின் மத்தியில் நான் எழும்ப விரும்புகிறேன் என்று சொல்லி நீங்கள் எழும்புவீர்கள் என்றால் கர்த்தர் நிச்சயமாக அவருடைய மகிமையை வாக்களித்த மகிமையை நமக்கு தர உண்மையிலவராக இருக்கிறார் எந்த பேதிரு கடிந்து கொண்டானோ அதே பேதிரு கூட்டிட்டு போயிட்டு பேதிரு உனக்கு தெரியாதனால நீ கடிந்து கொள்ளுகிற தெரியாதனால மனுஷன் சிந்திக்கிற மாதிரி சிந்திக்கிற நீ தேவனுக்குரியவர்களை பார்த்தா நீ மனுஷன் பேசுகிற வண்ணமாய் பேச மாட்டாய் அதனால மனுஷன் பேசுகிறத நீ உதறி தள்ளிட்டு தேவன் பேசுகிற வண்ணமாய் நான் உன பேச வைக்க போகிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டு தம்முடைய மகிமையை காட்டுகிறார் அல்லா அவர் ஜெபிக்கும் பொழுது அவருடைய முகம் என்னவாய் மாறினது சூரியனை போல பிரகாசம் அவருடைய வஸ்திரம் என்னவாய் மாறினது வெண்மையான வஸ்திரமாய் சொல்ற <laughs> என்ன பேசணும் கூட தெரியாம அவர் பேசுறாரு அண்டவரே உமக்கு ஒரு குடாரம் மோசைக்கு ஒரு குடாரம் இங்க எலியாவுக்கு ஒரு குடாரம் போட்டு இங்கே நம்ம பெர்மனண்டா இருந்துடலாம் சொல்லிட்டு அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அங்க என்ன பேசணும் தெரியாம பேசினதாக பைபிள் எழுதப்பட்டது ஏன் தேவன் அங்க ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் ஃபெய்த்த ஆண்டவர் பேதுருக்குள்ளாக உருவாக்குனதை பார்க்கிறோம் to go high into the mountain god will restore the supernatural faith in you amen hallelujah vishwasik mudiyada sunnale da விசுவாசிக்க முடியாதபடி ஏதுக்கள் இல்ல விசுவாசத்தை கெடுக்கிற அநேக காரியங்கள் இருக்கிறது ஆனாலும் இந்த விசுவாசத்தின் இந்த அவிசுவாசத்தின் மத்தியில நீ இயேசுவை பின்பற்றி நீ எழும்புவாய் என்றால் நீ அவரை பின்பற்றி நீ மேல எழும்புவாய் என்றால் ஆண்டவர் ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் ஃபெய்த்த உங்களோட வாழ்க்கையிலும் என்னோட வாழ்க்கையும் கொடுக்க உண்மையில வராக ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் போகிறோம் பைபிள் நல்ல கைகள் எடுத்து நல்ல சத்தமா நல்ல வாசிங்க பாக்கலாம் அவருடனே கூட நாங்க எங்க இருக்க பரிசுத்த பர்வதத்தில் அப்போ அவர்கள் மேல ஏறி போனதுக்கு அடையாளம் இருக்கிறதா உயர்ந்த மலைக்கு ஏறி போனதுக்கு பேதுருவால யாராலும் மறக்க முடியாத ஒரு அறிவு பரிசுத்த பர்வதத்தில் இருக்கையில் வானத்திலிருந்து பிறந்த அந்த சத்தத்தை கேட்டோம் நாங்கள் தந்திரமான கட்டுக்கதைகள் உருவாக்கப்பட்ட சத்தியம் அல்ல இது இந்த மார்க்கம் என்பது கட்டுக்கதைகளினால் உருவாக்கப்பட்ட மார்க்கம் அல்ல இந்த விசுவாசம் கதைகளினால் உருவாக்கப்பட்ட விசுவாசம் அல்ல இது சூப்பர் நேச்சுரல் ஃபெய்த்னால உருவாக்கப்பட்ட மார்க்கம் அலே லூயா அலே லூயா வாசிங்க பார்க்கலாம் நாங்கள் எப்படி எப்படி எல்லாரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அவருடைய மகத்துவத்தை கண்ணார கண்டவர்களாக இந்த அனுபவத்தை உங்களை வந்து யாருமே பிரிக்க முடியாது கதைகள் இன்னைக்கு மாத்தி பேசலாம் இல்ல கொஞ்ச நாள் ஓல்டு பண்ணும் ஆனா தேவன் கொடுக்கிற அந்த அனுபவத்தை ஒருவனும் பறிக்க முடியாது அல்லா 
அதனாலதான் இந்த விசுவாசத்திற்கு அநேகர் மறித்தார்கள் அநேகர் தங்கள் ஜீவனையும் வைத்தார்கள் தன் குடும்பத்தை வைத்தார்கள் தங்களுடைய எல்லாவற்றையும் இந்த விசுவாசத்துக்காக வைத்தார்கள் ஏனால் இது தந்திரமான கட்டுக்கதைகளை இதனால் உருவாக்கப்பட்டது அல்ல இது எப்படிப்பட்டதான பண்ணும் தேவன் மகிமையை தன்னார் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிங்க எல்லாரும் வாசிங்க நாங்கள் என்ன பகுதி அவருடைய மகத்துவத்தை கண்ணார கண்டவர்களாய் அறிவித்தாங்க வல்லமையும் வருகையும் அறிவித்தார்கள் வருகை எந்த பேதுரு மறிக்க கூடாது ஆண்டவரை இந்த மரணம் சம்பவிக்க கூடாது என்று சொன்ன அதே பேதுரு தான் இந்த வல்லமையும் இந்த வருகையும் குறித்து உங்களுக்கும் எனக்கும் எழுதி வைத்திருக்கிறார் அந்த பேதுரு தான் சொன்னார் என்ன சிலுவில் இப்படி நேராக அறிய வேண்டாம் என்ன தலைக்கீடாக அறியுங்க இயேசு கிறிஸ்துவ அவர் நேர சிலுவில் அறிஞ்சுங்க நான் பார்த்து இல்லை என்னை தலைக்கீடாக சிலுவில் அறியுங்கள் என்று ஒப்பு கொடுக்க வைத்தது இந்த விசுவாசம் சூப்பர் நாச்சுரல் because they saw the glory in the natural eyes in the magathuvai magathuvai enna panno sollunga ethana per ungal aavikkiriya vaalkile kannara kaana virumbugireergal hallelujah 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 in the naatkal la appadi patta oru jeevithai seiya ethana per vaanchikireenga சிலர் விசுவாச கப்பலை என்ன பண்ணினாங்களா சேதப்படுத்தினார்கள் சிலர் அவிசுவாசத்தினால தங்களுடைய கப்பலை சேதப்படுத்தினார்கள் கடைசி நாட்களில அநேகர் விசுவாசத்தில துரோகத்தை உண்டாக்குவார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது சிலர் அங்கே வந்து ஒண்ணு சொல்வார்கள் இங்க வந்து ஒண்ணு சொல்வார்கள் கட்டுக்கதைகளை பரப்பிடுவார்கள் பொய்களை பரப்புவார்கள் விசுவாசம் பூமியில அசைக்கப்படும் ஆனா அந்தவராகிய தேவனை என்று மகிமையை பார்த்தவர்கள் உறுதியாயிருப்பார்கள் உருவானதில்லைகளினால உருவானதில்ல இது மகிமையை கண்டவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த மகிமையை தேவன் நமக்கு தர உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் உங்களுக்கும் எனக்கும் தர உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் ஒருவேளை உங்களோட ஆவிக்குரிய நிலவரத்தில் நீங்கள் எந்த நிலவரத்தில் இருந்தாலும் இந்த கால வழியில உங்களோட விசுவாசத்தை பலப்படுத்துகிற நேரத்துக்கு நீங்க வந்திருக்கீங்க உங்களோட விசுவாசத்தை அறிக்கை பண்ணி அதை ஸ்திரப்படுகிற நேரத்துக்கு வந்திருக்கிறீங்க ஏனென்றால் மனுஷகுமாரன் வரும் பொழுது விசுவாசத்தை காண்பாரோ என்று ஒரு எச்சரிப்பின் சத்தத்தை சொல்லி இருக்கிறார் உன் விசுவாசம் அசைக்கப்படும் உன் விசுவாசம் குறைக்கப்படும் உன் விசுவாசம் எல்லா விதத்திலும் சோதிக்கப்படும் ஆனால் நீ அவையிலிருந்து வெளியே வர வேண்டும் அவருடைய மகிமை கண்பாய் அவருக்கு தெரியும் இவர்கள் என்னோட வல்லமையும் வருகையும் இவர்கள் சொல்ல போறாங்க இவர்களுக்கு என் அனுபவத்தை காட்ட போகிறேன் என்று சொல்லியிருக்காரு அல்லா அதற்கு முதல் ஸ்டெப் அவர்கள் உயர்ந்த மலைக்கு ஏறி போக அவர்கள் விருப்பம் கொண்டார்கள் அல்லா ஒரு பேதுரு யோவான் யாக்கோபு தங்கள் அவிசுவாசத்திலேயே வீட்டில் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாங்கன்னா அல்லது மறுபடியும் மீன் பிடிக்க போயிட்டாங்கன்னா அவர்களால் இந்த அனுபவத்தை பெற்றிருக்க முடியாது உலகத்துக்கு இந்த சாட்சியை கொண்டு வந்திருக்க முடியாது பரலோகத்தின் ரகசியங்களை கொண்டு வர முடியாது உயிர் தேடுதல் மேன்மையை கொண்டு வரக்க முடியாது மரணத்துக்கு பிறகு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது இந்த சரீரம் மகிமையின் அவர்கள் முயற்சி செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் போராட்டத்தின் மத்தியில் எழும்பிக்க வேண்டிய அவசியத்தில் வருகிறார் 
சாதாரண மலைக்கல்ல உயர்ந்த மலைக்கு நீங்கள் எழும்ப வேண்டிய நேரத்துக்கு வந்திருக்கீங்க உங்களுடைய ஜப வாழ்க்கையை புதுப்பிக்கிற நேரத்தில் வந்திருக்கீங்க அன்னைக்கு துவண்டு போயிடாதீங்க காலையில் அதிகாலையில் ஜெபித்தவர்கள் இன்னைக்கு அநேக தூங்கி கொண்டிருக்கிறாங்க பேட்டில் ஃபீல்ட்ல ஜெபித்த பிள்ளைகள் இன்னைக்கு தூக்கத்துக்கு போய் போய்விட்டார்கள் காரணம் என்ன தூக்கம் இல்ல உன் விசுவாசம் குலைக்கப்பட்டது தரிசனத்தின் மேல இருக்க உன் விசுவாசம் அசைக்கப்பட்டது நீ அதுல குறை உள்ளவனா இருக்கிறதுதான் பழையபடி உன்னால் ஜெபிக்க முடியல பழையபடி உன்னால் சுவிசேஷம் சொல்ல முடியல பழையபடி ஆத்துமாக்கள் மேல பாரம் இல்ல காரணம் என்னவென்றால் உன் விசுவாசம் குறைக்கப்பட்டது நீ அதை அறிக்கை பண்ணி தேவ சமூகத்தில் ஆண்டவரே என் விசுவாச குறைவை மன்னியும் ஆண்டவர நான் எழும்ப ஆரம்பிக்கிறேன் என்று சொல்லுவா என்றார் கத்திர உன்னை மிக அருமையான மகிமையை காட்ட அவர் உண்மையில் அவராக இருக்கிறார் நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்ப எல்லாரும் இழங்கள் இருப்போம்